No nii, see kord teeme ühe üksel lihtsama harjutuse. Ja selle harjutuse tegemiseks on, äh, oleme endale teises failis kirjutanud koodi, mis käivitab ühte mängu ja selle mängu eesmärk on siis see, et arvuti valib ühe suvalise numbri ühest sajani. Mängi ülesanne on see number ära arvata. Ja kui mängija arvab valesti, siis arvuti on vihje ja mängija saab uuesti pakkuda. Nüüd äh, kood on teises failis ja seda teist faili ma praegu ei näita just nimelt selle jaoks, et äh, sina ise saaks harjutada ja proovida. Aga nüüd vaatame, kuidas see mäng töötab. Et arvud ütleb pakku üks arv ühe ja saja vahel. No, proovime 50. 50 on liiga väike. Proovime teie suuremat. 75, ikka liiga väike. No, paneme midagi veel suuremat. 83, ka väike. No, proovime 94. Aha, liiga suur nüüd. 90, ka suur. 88, ka suur. 85, 85 on väike. Järjekult. 86. Jah, 86. Väga hea. Niimoodi see mäng käib. Ma käivitan ta enda failist korra uuesti, et me saaksime jälle nullist alustada. Ja tuli uus mängete. No, alustame seega pakkumist näiteks 44. 44, liiga väike. No, proovime 68. Liiga väike. 93, liiga suur. 77. Liiga väike. 86. Liiga väike. 89. Ei ole liiga väike. 89. No, proovi 89. Jah, 89 oli liige. Ja niimoodi see mäng käib. Et, äh, iga kord valib arvuti mingi suvalis numbri. Ja siis mängija pakub nii kaua, kui ta õige numbri ära tabab. Kõik programmeerimise võtted, mida selle mängu lahendamiseks on vaja, oleme me varasemates videotes läbi vaadanud. Nii et kui sul tekib mingid küsimusi või ükseid hetki, kus ei tea enam, mida teha, siis soovitan vaadata mõnda varasemat videot, kus äkki saab mõne hea idee. Ja järgmise... Ah, Selle harjutuse lahendamiseks ei ole ühte konkreetselt kindlat viisi, kuidas seda peab tegema, vaid põhimõtteliselt ükskõik, kuidas sina selle valmisprogrammeerid, kui lõptulemus on see, et arvuti valib ühe suvalise numbri ühest sajani, küsib seda mängijalt ja kui, kui mängija arvab õige ära, siis mäng lõpeb, siis ongi see ülesene lahendatud. Ja järgmises videos ma näitan ühe võimaluse kuidas seda ülesanet saab lahendada. Ähm, aga kindlasti soovitan enne ise proovida ja harjutada. Nii et edu!